আইবিএস আইবিডি জিআরডি এই রোগগুলো শুধুমাত্র আপনার গাঁটের রোগ না শুধুমাত্র আপনার পেটের রোগ না শুধুমাত্র আপনার ইন্টেস্টাইনের রোগ না আপনি করছেন ব্রেইন ওয়ার্ক আপনি হয়তো বা ব্যাংকার আপনি হয়তো বা ইঞ্জিনিয়ার তাহলে আপনার জন্য যে প্রোগ্রাম সেই ওয়েট লিফটার বা হেভি ডিউটি যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করে তার জন্য যে প্রোগ্রাম সেটা কি এক হবে তিনি বলেছেন এক্সারসাইজ ইজ গুড বাট ইয়োগা ইজ বেটার এক্সারসাইজের নামে যে মিলিটারি প্রোগ্রাম বা সোয়েটিং প্রোগ্রাম আছে সেই সোয়েটিং প্রোগ্রাম করলে আপনি আসলে পারমানেন্টলি আপনার যে ইন্টারনাল সিস্টেম সেটাকে ড্যামেজ করার একটা রেস থাকে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের সকল রোগের কারখানা বা প্রোডাকশন হাউস অফ অল ডিজিজ বলে আমরা যেটাকে জানি সেই সিস্টেম নিয়ে এবং সেই সিস্টেমের যে সমস্যা সেই সমস্যা থেকে আমরা উত্তরণের পথে ইয়োগা হেল্প করতে পারে কিনা সেটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব আলাপ করার চেষ্টা করব তো সিস্টেমের নাম হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বা আমাদের হজমের সঙ্গে জড়িত যে সিস্টেম সেটা এবং এর সঙ্গে জড়িত যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলোর নাম হচ্ছে আইবিএস আইবিডি জিআরডি ইত্যাদি তো আমরা শুধু শুধু এই প্রত্যেকটা টপিকের জন্য আলাদা আলাদা করে ভিডিওর সংখ্যা না বাড়িয়ে এই একটা ভিডিওতেই এই পুরো বিষয়টাকে আমরা জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব যার ফলে হয়তো ভিডিওটা কিছুটা লম্বা হবে কিন্তু আশা করি আপনি একটু সময় নিয়ে যদি বিষয়টা শোনেন দেখেন তাহলে একটা টোটাল পিকচার আপনার সামনে আসতে পারে এবং আপনি হয়তো বা বুঝতে পারবেন যে আসলে কোথা থেকে আমাদের সমস্যাগুলো শুরু হয় এবং সমাধানটা আমরা কিভাবে করতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য তার আগে একটা ছোট্ট ডিসক্লেমার আপনার যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন আপনার প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারপর সেই ব্যবস্থাটা আপনি নেবেন তো আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করি আমাদের বাউল কিভাবে কাজ করে বাউল আমাদের বাউলের কাজটা আসলে শুরু বাউল থেকে হয় না এটা শুরু হয় আমাদের মুখ থেকে আমাদের মুখের ভেতরে আমাদের খাদ্য যখন গ্রহণ করি সেই খাদ্য খাবারটাকে আমরা চাবাই চাবানোর পরে এটা এটা গ্রাইন্ডিং হয় বা এটা গুঁড়ো হয় এরপরে আমরা এই মুখের যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড এই স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে পাচক রস অথবা যে জুস এই জুস রিলিজ হয় এবং এটার সাথে মিশে এসোফেগাস সেকেন্ড স্টেপ এসোফেগাস বা আমাদের যে খাদ্য নালী এই খাদ্য নালী দিয়ে এটা চলে যায় আমাদের থার্ড স্টেজ স্টমাক বা পাকস্থলিতে সেই পাকস্থলিতে এটা খাবারটা আরও ভাঙে প্রসেসিং করে এবং এই গ্রাইন্ডিং এর কাজের জন্য আরও দুইটা অর্গান আমাদেরকে হেল্প করে এক হচ্ছে লিভার আর এক হচ্ছে গল ব্লাডার গল ব্লাডারে আমাদের একটা অ্যাসিড জমা থাকে সেই অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে বাইল অ্যাসিড এবং এই গল ব্লাডার থেকে অ্যাসিডটা রিলিজ হয় এই বাইল অ্যাসিড আমাদের পাকস্থলিতে যে খাবারটা যায় সেই খাবারের সঙ্গে মিক্সড হয় মিক্সড হওয়ার পরে সেটা পরবর্তী যে ফেজ সেই ফেজে চলে যায় পরবর্তী যেই প্রসেস সেই প্রসেসে চলে যায় ইন্টেস্টাইনে স্মল ইন্টেস্টাইন বা স্মল বাউল তবে তার আগে এই খাবারের সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ হয় সেটা রিলিজ করে আমাদের প্যানক্রিয়াস যেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে এনজাইম এবং এগুলো কেন রিলিজ হয় কারণ এই খাবার থেকে ইন্টেস্টাইনের ভিতরে যখন খাবারটা পাস হবে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে দিয়ে যখন পাস হবে যেন সেই খাবার থেকে আমাদের যে শরীরের প্রয়োজনীয় নিউট্রিয়েন্টস ফ্যাট প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট থেকে যে নিউট্রিয়েন্টস গুলো আমাদের বডির প্রয়োজন সেটা যেন সে নিতে পারে সহজে সেই কারণে এই এনজাইম গুলো রিলিজ করে প্যানক্রিয়াস এবং এই স্মল বাউল বা স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে এই খাবার খাবার থেকে নিউট্রিয়েন্ট গুলো অ্যাবজর্ভ হয় এরপরে আস্তে আস্তে নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ভ হওয়ার পরে থাকে কি ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল সেই ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে যায় বা লার্জ ইন্টেস্টাইনে লার্জ বাউলে চলে যায় সেখানে আছে মানে আমাদের রেকটাম কোলন এন্ড রেকটাম অর্থাৎ লার্জ ইন্টেস্টাইনটাকে বলা হচ্ছে কোলন এবং এর শেষ অংশ যেখানে আমাদের স্টোরেজ অফ আওয়ার ফাইনাল ওয়েস্ট এটা হচ্ছে রেকটাম এবং শেষ ফেজে আছে হচ্ছে বা শেষের দিকে আছে হচ্ছে এনাস বা পায়ুপথ যেখান দিয়ে আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল বের হয়ে যায় তো এই যে টোটাল যে সিস্টেম এই সিস্টেমটার সঙ্গেই আসলে আমাদের জড়িত হচ্ছে এই তিন ধরনের রোগ যেটাকে আমরা বলছি আইবিএস আইবিডি জিআরএ তো আমরা প্রথমে যে রোগটা নিয়ে কথা বলবো সেটা নাম হচ্ছে আইবিএস বা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম মায়ো ক্লিনিকের ডক্টর নিকোলাস টেলি এবং হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনার ডিভিশন অফ ডাইজেস্টিভ ডিজিজ এই ডিপার্টমেন্টের ডক্টর ডক্টর উইলিয়াম হোয়াইট হেড ডক্টর প্লাসন এবং ডক্টর কেনেথ জোন্স তারা বলছেন আইবিএস হচ্ছে ফাংশনাল গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার এবং ডিসঅর্ডার অফ গাট ব্রেইন ইন্টারাকশন আর এর কমন সিমটম হচ্ছে অ্যাবডোমেনাল পেইন এবং আমাদের যে বাউল মুভমেন্টের যে কনসিস্টেন্সি সেই কনসিস্টেন্সি চেঞ্জ হয়ে যাওয়া এই দুই ধরনের দুইটা কমন সিমটম হয় এছাড়া আরও অনেক ধরনের সিমটম আসতে পারে আরেকটা সেকেন্ড কমন ডিজিজ যেটাকে আমরা বলি
দুই রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে ক্রনস ডিজিজ আরেকটা রোগ হচ্ছে আলসারেটিভ কলিটিস আলসারেটিভ কলিটিসটা আসলে শুধুমাত্র কোলন রিলেটেড ডিজিজ এটা মানে একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে গিয়ে কোলন ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে থার্ড যে রোগটা নিয়ে আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে জিইআরডি গ্যাস্ট্রো এসোফেগাল রিফ্লাক্স ডিজিজ গ্যাস্ট্রো মানে হচ্ছে স্টমাক পাকস্থলে এসোফেগাল মানে খাদ্যনালী তো পাকস্থলিতে কোন খাদ্যনালী দিয়ে যখন খাবারটা পাকস্থলিতে যায় এরপরের কাজটা কি ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন হয়ে তারপর আস্তে আস্তে বের হয়ে যাওয়া কিন্তু এটা যখন ন্যাচারালি এভাবে বের হয়ে যাওয়ার কথা সেটা বের হচ্ছে না এর কিছু অংশ খাবারের অনেক অনেক মানে কিছুটা অংশ এটা হজম হচ্ছে না হজম না হয়ে বদহজম হচ্ছে বা হয়ে এটা কি হচ্ছে ভেতরের দিকে মানে উপরের দিকে এটা পুশ করছে আবার রিফ্লাক্স হচ্ছে অর্থাৎ উল্টো পথে এটা চলে আসার একটা চেষ্টা করছে এই যে বিষয়টা এটাকে আমরা কমনলি জানি হচ্ছে অ্যাসিডিটির সমস্যা বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলে চিনি তো এটা হচ্ছে আমাদের জিইআরডি কেন এসব রোগ হয় আমরা একটু চিন্তা করে দেখি দেখেন বিজ্ঞান বলছে মেডিকেল সায়েন্স বলছে যে এই রোগগুলোর কোনো কারণ বিজ্ঞান জানে না মেডিকেল সায়েন্স জানে না স্পেসিফিক কোনো কারণ তার কাছে এখনো নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না সদত্য নাই কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলছেন যে এই রোগের পিছনে পাঁচটা মূল কারণ তারা আইডেন্টিফাই করেছেন এর কারণে এগুলো হতে পারে কার কোন কারণে হয়েছে সেটা তারা বলতে পারবে না কিন্তু এই পাঁচটা কারণই হচ্ছে মূল কারণ সো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন পাঁচটা কারণ তারা কি বলছেন কারা বলছেন মায়ো ক্লিনিক এবং হেলথ লাইন মায়ো ক্লিনিকটা কি এটা হচ্ছে আমেরিকার একটা নন প্রফিট একাডেমিক মেডিকেল সেন্টার যাদের কাজ হচ্ছে তারা ফোকাস করে কিসের উপরে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার এডুকেশন এবং রিসার্চ এটার উপরে তারা কাজ করে আর হেলথ লাইন মিডিয়া এরা হচ্ছে আমেরিকার একটা ওয়েবসাইট যারা প্রোভাইড করে হেলথ রিলেটেড ইনফরমেশন এবং তাদের এই যে দুইটা সাইট এই দুইটা সাইটের ইনফরমেশনই হচ্ছে খুব অথেন্টিক এবং রিলায়েবল এবং তারা বলছেন পাঁচটা রুট কজ রুট কজ কি আর্লি লাইফ স্ট্রেস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নার্ভাস সিস্টেম ইম্ব্যালেন্স নাম্বার থ্রি চেঞ্জ ইন গাট মাইক্রোস এই তিনটা হচ্ছে দেখেন লাল দাগ দেওয়া আছে আর পরের দুইটা হচ্ছে ইনফেকশন অফ ভাইরাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া নাম্বার ফাইভ হচ্ছে সিভিয়ার মাসেল কন্ট্রাকশন ইন দ্য ইন্টেস্টাইন এখন শেষের যে দুইটা এই দুইটা নিয়ে হয়তো বা আপনি বলবেন যে এটা উপরে আমার কোনো কন্ট্রোল নেই বাট উপরের তিনটা এগুলোর উপরে কিন্তু আপনার কন্ট্রোল আছে আপনি চাইলেই সেই কন্ট্রোলটা নিয়ে আসতে পারেন যদি আপনি ইচ্ছে করেন আর দুইটা কারণকে তারা বলছে যে এগুলো হচ্ছে স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ যদি কারো আইবিএস আইবিডি বা জিইআরডি হয়ে থাকে সেই রোগগুলোকে স্টিমুলেট করে বাড়ায় নাম্বার ওয়ান স্ট্রেস নাম্বার টু ফুড স্ট্রেস জিনিসটা দুই জায়গাতেই আছে একটা হচ্ছে রুট কজ এবং স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর এই দুই জায়গাতে স্ট্রেসটা কমন তো বুঝতে পারছেন স্ট্রেস জিনিসটা আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট এটাকে ম্যানেজ করাটা কতটা এটাকে এটাকে হ্যান্ডেল করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য বিজ্ঞানের বলছেন ছোটোবেলা থেকে বয়ে বেড়ানো যে স্ট্রেস যেই স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই এর ফলে আমাদের বডিতে যে কমপ্লিকেশনগুলো তৈরি হয় স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের কারণে সেগুলো আস্তে আস্তে একসময় গিয়ে আইবিএস আইবিডি জিইআরডি নামে আমাদের বডিতে রিভিল করে বা এগুলো প্রকাশ পায় স্ট্রেস আসলে এমন একটা অবস্থা যেখানে খেয়াল করেন আমরা মানে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে স্ট্রেসের যেই মাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছে এখন আসলে স্ট্রেস ছাড়া আপনি কোনো কিছু চিন্তা করতে পারছেন না আমাদের একটা দিন নাই যেখানে আমরা স্ট্রেস এর মধ্যে দিয়ে যাই না আমরা রীতিমতো একজন আরেকজনের সঙ্গে কম্পিটিশনের মধ্যে মানে অলমোস্ট কম্পিট করতেছি যে কে কার বেশি স্ট্রেস নিতে পারছে ব্যাপারটা অনেকটা ওইরকম হয়ে গেছে তো এবং আপনি খেয়াল করেন নার্ভাস সিস্টেমের যে বিষয়টা এখানে বিজ্ঞানের যেটা বলছেন সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কজ সেটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম ইম্ব্যালেন্স এটা নিয়ে আমরা তেমন একটা ভাবি না আর তিন নম্বর গাট মাইক্রোব এটা নিয়ে আমরা আসলে কেউ জানিও না আমরা বুঝিও না যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে আসলে এটা যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট ডাক্তার ইদানিং দেখা যায় অনেক মানুষকে প্রোবায়োটিক অনেক সময় প্রেসক্রাইব করেন কিন্তু মানে মানে দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক মানুষ চিন্তা করে যে তোর এটা মানে একটা মাল্টিভিটামিন এই দুই দিন খাইলাম খাওয়া পরে মনে হলো যে না এটা তো আমার কোনো কনসিপেশন দূর হলো না ইয়ে হলো না ব্যাস ফেলে দেয় বাট নো এটা ইগনোরেন্স এটা আসলে খুবই মানে খুবই মানে নিজের ক্ষতি নিজে করা আর কিছু না এটা মূর্খতা তিনি জানেনই না তিনি বুঝেনই না যে তার গাট ব্যাকটেরিয়া গা বা গাট হেলথ এটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য ডাক্তার প্রোবায়োটিক দিয়েছে তিনি প্রোবায়োটিক খাচ্ছেন না না খেয়ে কি করলেন হয়তো তার পনেরো পনেরো দিন বিশ দিন বা এক মাস খেতে বলেছে এটা ডাক্তার ভালো বুঝবে বাট তিনি সেটা খাচ্ছেন না দুই দিন খেয়ে বা মানে আদৌ খাচ্ছেনই না সেটা সেটা তো মানে আমরা ইয়োগাতে যেটা বলি বা আয়ুর্বেদেও একটা কথা বলে সেটা হচ্ছ
আরেকটা জিনিস হচ্ছে খুব মজার বিষয় দেখেন আমরা গাঠ নিয়ে ভাবিই না কেন ভাবি না আমরা মনে করি যে ধরো আমাদের পেটের ভিতরে আছে কিছু ব্যাকটেরিয়া এটা মানে এটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই আমরা নিজেদেরকে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করি দেখেন মেডিকেল সায়েন্স বলছে যে আমাদের ব্রেইনে একশো বিলিয়নের মতো নিউরন আছে আর আমাদের গাঠ বা আমাদের যে গাঠ ইন্টেস্টাইন সেই ইন্টেস্টাইনে আছে ফিফটি মিলিয়ন বা পাঁচ কোটির মতো নিউরন তাহলে দশ হাজার কোটি নিউরন আমাদের ব্রেইনে আছে এবং এই পাঁচ হাজার কোটি নিউরন পাঁচ কোটি নিউরন আমাদের গাট ব্যাকটেরিয়াতে গাট ইন্টেস্টাইনে আছে এই গাট ইন্টেস্টাইনের যে নিউরন সেই নিউরনটা আমাদের ব্রেনের যে নিউরনের সঙ্গে কানেক্টেড কিসের মাধ্যমে থ্রু নার্ভাস সিস্টেম এবং এই নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নার্ভ হচ্ছে ভেগাস নার্ভ এবং এই যে চ্যানেল এই চ্যানেলটা এই যে কমিউনিকেশন চ্যানেল এই কমিউনিকেশন চ্যানেলটা হচ্ছে বাই ডাইরেকশনাল অর্থাৎ বোথ সাইড থেকে কমিউনিকেশন আদান প্রদান হয় ইন মেসেজ আদান প্রদান হয় আপনি ব্রেনের যে কোনো ইনপুট আপনার ব্রেনে যদি যায় অর্থাৎ আপনার যেই স্ট্রেস অ্যাংজাইটি ভয় ভীতি টেনশন যত কিছুই হোক না কেন সেই ব্রেনের ইনপুট আপনার গাঠকে প্রভাবিত করে আপনার গাঠ ব্যাকটেরিয়া তাদের নর্মাল কাজ তারা করতে পারে না আবার একইভাবে আপনার গাঠের ভেতরে যেই ইনপুটগুলো আপনি যে খাবারগুলো খাচ্ছেন সেই খাবারগুলো খাওয়ার ফলে গাঠ এনভায়রনমেন্ট যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেখানকার যে মেসেজ সেই যে ডিস্টারবেন্স সেই ডিস্টারবেন্সের সিগন্যালটাও আপনার ব্রেনে চলে যাচ্ছে এবং ব্রেন পরবর্তী তার যেই প্ল্যান অফ অ্যাকশন সেটা সেভাবে তৈরি করে নিচ্ছে এটা আমার কথা আমার মন করা কথা না এটা গবেষণা বলছে রিসার্চ বলছে যে স্ট্রেস আমাদের যে গাঠ ব্রেন অ্যাক্সিস সেই অ্যাক্সিসটাকে এই সিগন্যালটাকে নষ্ট করে ফেলে ফেলতে পারে শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম বেসিস এই ডিস্টারবেন্সটা তারা তৈরি করতে পারে আবার রিসার্চ আরও বলছে যে যাদের আইবিএস আছে তাদের ভেগাস নার্ভ ভালো কাজ করে না অন্যদের তুলনায় কম কাজ করে এবং মানে এই যে কম কাজ করা এই ভেগাস নার্ভ কম কাজ করলে যেই কমিউনিকেশন চ্যানেল যে ডিস্টার্ব হয় সেই ডিস্টার্বের কারণে আপনার আইবিএস আইবিডি জি ইডি এই ধরনের রোগগুলো তৈরি হতে পারে সুতরাং আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন যে আইবিএস আইবিডি জি ইডি এই রোগগুলো শুধুমাত্র আপনার গাঠের রোগ না শুধুমাত্র আপনার পেটের রোগ না শুধুমাত্র আপনার ইন্টেস্টাইনের রোগ না এটা ওভারঅল সিস্টেম এর সঙ্গে একটা রিলেশন আছে আপনার ব্রেনের সঙ্গে রিলেশন আছে আপনার নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে রিলেশন আছে দেখেন আমরা জানি যে আমাদের ব্রেনে নিউরো ট্রান্সমিটার তৈরি হয় সেই নিউরো ট্রান্সমিটার কী করে আমাদের যে ইমোশন সেই ইমোশনকে কন্ট্রোল করে গুড ফিলিং ব্যাড ফিলিং এই বিষয়গুলোকে কন্ট্রোল করে হচ্ছে আমাদের এই যে নিউরো ট্রান্সমিটার সেগুলো ডক্টর ফিলিপ তার গবেষণায় বলেছেন যে গাঠ মাইক্রোবিয়াম নিউরো ট্রান্সমিটার তৈরি করে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তিনি আরও বলছেন যে এই গাঠ মাইক্রোবিয়াম এটার ভূমিকা কেবল খাবার হজমে না কোথায় কোথায় ভূমিকা রাখছে এন্ট্রিক নার্ভাস সিস্টেম এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এটাকে রেগুলেট করার জন্য এই গাঠ মাইক্রোবিয়াম কাজ করে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুজ আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে গাবা গা গামা অ্যামিনোবিয়োটিক অ্যাসিড যেটা আমাদের ভয় বা অ্যাংজাইটিতে আমাদেরকে প্রশান্ত রাখতে সাহায্য করে এবং সায়েন্টিস্টরা বলেছেন যে এই গাবা যে ব্রেইনে তৈরি হয় বিষয়টা তা না এটা আমাদের গাটেও গাবা তৈরি হয় কতটা ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করে দেখেন আপনি যে কোনো স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে আছেন যে কোনো সময় আপনার ঘরে হোক বাসায় হোক বা অফিসে হোক যে কোনো জায়গায় স্কুলে কলেজে যে কোনো এনিহোয়ার যখনই আপনি স্ট্রেস ফিল করছেন বা অ্যাংজাইটি ফিল করছেন আপনাকে শান্ত রাখা প্রশান্ত রাখার জন্য যাতে আপনার বডির ইন্টারনাল যেই ফাংশন ইন্টারনাল যে সিস্টেম সেটা যেন ফল না করে যেটা যেন কলাপস না করে সেই কারণে একটা সেপারেট এলিমেন্ট তৈরি করছে আপনার বডি আপনার ব্রেইন এবং আপনার গাট দ্যাট ইজ গাবা যদি এটার প্রোডাকশন ঠিকঠাক মতো না হয় আপনি কিন্তু সেই স্ট্রেস হ্যান্ডেল করতে পারবেন না আপনি কিন্তু সেই সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করতে না পারে হতে পারে যে আপনি ওই অবস্থায় স্ট্রেস হ্যান্ডেল করতে না পারে স্ট্রোক হয়েছে বা কিছু হয়েছে আপনি পটল তুলেছেন ইট ক্যান হ্যাপেন তো এই যে গাঠ মাইক্রো নার্ভাস নার্ভাস সিস্টেম গাবা এইসব নিয়ে যে আমাদের যে গাঠ হেলথ এর সাথে কি আমাদের ইয়োগা বা এক্সারসাইজের কোনো সম্পর্ক আছে আসুন একটু আমরা জানার চেষ্টা করি ডক্টর ভিনস অ্যান্ডজমন্ডা তার রিভিউ আর্টিকেল একটা আছে সেই রিডিও রিভিউ আর্টিকেলে তিনি তুলে ধরেছেন দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব খেয়াল করে শুনেন দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা হচ্ছে লো ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য জি আইটি রেডিউসিং ট্রান্সজেন্ট জি আইটি মানে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক মানে আমাদের যে ইন্টেস্টাইনের ট্র্যাক যেটা যে বলছিলাম যে প্রায় বিশ বাইশ ফুট যে ট্র্যাক যে লম্বা পথ এই গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক রিডিউসিং রিডিউস কখন হয় কন্ট্রাক্ট হলে ওই যে পাঁচটা মূল মানে কারণ এই আইবিএস হওয়ার বা আইবিডির যে পাঁচটা রুট কজ সেই রুট কজের মধ্যে পাঁচ নাম্বার কারণটা কি ছিল ইন্টেস্টাইনাল মাসল কন্ট্রাক্ট হয়ে যাও
positively correlated with protein intake and creatine kinase level. Mane gut microflora mane ki gut bacteria dhore na. E gut bacteria je diversity, good bacteria, bad bacteria je proportion ratio. Eita ke positively influence kora. That good bacteria gulo ke bada hai, abong bad bacteria gulo ke kamata shahajjo. Automatically apna shori re rok tori hobe kam. Abong air pasha pashi ki kore positively correlated with protein intake. Apni je protein ta khatchi amra. আমরা যে প্রোটিনটা খাচ্ছি সেই প্রোটিন ইনটেকে পজিটিভলি ইনটেক করতে এটা সাহায্য করে এবং ক্রিয়েটিন কাইনেস লেভেল এটা থেকে অর্থাৎ কি মাসল ড্যামেজ যেটা মাসল ড্যামেজ হয়ে যায় এই মাসল ড্যামেজ হয়ে যাওয়াটাকে রিপেয়ার করে কে প্রোটিন এবং এক্সারসাইজের ফলে আমাদের এটা যে আমাদের বডির যে মাসল ড্যামেজ হয়ে যায় সেটা রিপেয়ার বা রিজেনারেশনে এটা সাহায্য করে এক্সারসাইজ আমাদের শরীরে যে ফ্যাট বা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড এই ফ্যাটি অ্যাসিড এটাকে सिन्थेसाइज करते कैटालिस्ट हिसाब से क्या कर चल्लिस जन महिला खेलवाड़े ऊपर राग्बी खेलवाड़ तर ऊपर गवेषणा कर गवेषणा देखा गया है जर बडी शर्ट चेन फैटी असिड एसिटेट प्रोपायनेट ब्यूटिरेट और व्यलरेट यज शर्ट चेन फैटी असिडगुल आज है एगुलर परमाण बाढ़ा इम्प्रूव कर शर्ट चेन फैटी असिड की जेने रखें ये हे एक अर्गानिक कम्पाउंड जी अर्गानिक कम्पाउंड तैरी कर गाट बैक्टेरिया गाट तैरी क्या तैरी कर टाफ टू डाइजेस्ट फाइवर ख्याल कर देखें टाफ टू डाइजेस्ट जी फाइवर हजम करा खूब ही टाफ ये कथाय पाँच गर माँसे पा खास माँसे पा मुरगर माँसे पा मे पा डिमे पा दूधे पा ये पाइते हुए अपना के फाइार समृद्ध खबर खाइते नैचारोपैथी ना घास लता पता ना जेखने फाइार आज से ही फाइार खबर से ही फाइार जतियों खबर खाने কি খাবেন আমি এই প্রেসক্রিপশনে যাব না কারণ আমি এই প্রেসক্রিপশনে বা এই যে চার্ট চার্ট ডায়েট চার্ট এই জিনিসটাই আমি পছন্দ করি না আপনি নিজে একটু ঘাটাঘাটি করেন প্রয়োজনে আমরা সামনের দিকে শেয়ার করার চেষ্টা করব যে আমরা এইগুলো খেতে পারি জাস্ট অ্যাজ এ রেকমেন্ডেশন নট অ্যাজ এ চার্ট তো শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিড এটা আমাদের জন্য বডির জন্য খুবই এসেন্সিয়াল খুবই খুবই এসেন্সিয়াল অনেক অনেক কাজ করে এগুলো বাট একটা জিনিস বলে রাখি যে এই যে শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিড এর মধ্যে যেগুলো বললাম এর মধ্যে একটা হচ্ছে বিউটিরাইট এই বিউটিরাইটের কাজটা কি এ কি করে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টাইনের যে ইনফ্লামেশন সেটা কমায় আমাদের বডিতে যে টক্সিন তৈরি হয় সেই টক্সিনটা যেন ব্লাডে ঢুকে না যায় সেটাকে প্রিভেন্ট করে সেটাকে বাধা দেয় থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ আমাদের বডির যেই ইন্টেস্টাইন এই যে পাইপ এই পাইপ দিয়ে কি হয় আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সামনের দিকে সে পুশ করতে থাকে রাইট এটা যে কাজ করার যে একটা ছন্দের মতো করে কাজ করে এই কাজ করার জন্য একটা এনার্জি লাগে না একটা শক্তি লাগে না এই এনার্জি তৈরি করার যে মেইন ফুয়েল সেই ফুয়েলটা হচ্ছে বিউটিরাইট এখন আপনি চিন্তা করেন আপনার লাইফ থেকে আপনি দুইটা কাজ করেন এক এক্সারসাইজ বাদ দেন দুই প্ল্যান্ট ফাইবার বা ফাইবার জাতীয় খাবার এগুলো বাদ দেন তাহলে কি হবে আলটিমেটলি আলটিমেটলি আপনার গাটের কাজ করার জন্য যে এনার্জি এই এনার্জি তৈরি করার জন্য যে বিউটিরেট দরকার সেটা সে পাবে না একটা অর্গান তার কাজের জন্য যদি এনার্জি না পায় সে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালকে সামনের দিকে পুশ করবে কিভাবে এটাকে বের করবে কিভাবে এটাতে আমাদের ভেতরে তো কোনো আলাদা মটর লাগানো নাই আছে কি যে ইরিগেশন পাম্পের মতো কোনো পাম্প লাগানো আছে যে একদিক থেকে পানি আজিক থেকে শুধু মানে পাম্প চালাই দিলে আমার পানি বের হয়ে গেল ওই রকম ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল বের হয়ে গেল এরকম কি কিছু আছে নাই এটা কাজ করার জন্য যেই ফুয়েল দরকার যে এনার্জি দরকার সেই এনার্জিটা তৈরি করে হচ্ছে এক্সারসাইজ এটা ইম্প্রুভ করে এক্সারসাইজ তো আপনার যখনই আপনার আইবিএস আইবিডি হচ্ছে আপনার কনস্টিপেশন হচ্ছে এটা বের করতে পারছে না অথবা ডায়রিয়া হচ্ছে কিন্তু এটাকে রিটেন করতে পারছে না অর্থাৎ ডায়রিয়া মানে কি আপনি দেখেন ডায়রিয়া হলে কি হয় আনডাইজেস্টেড ফুড পার্টিকেল বের হয়ে যায় মানে আমাদের ইন্টেস্টাইন এটাকে এক হচ্ছে স্টমাক এটাকে হজম করতে পারে না দুই হচ্ছে ইন্টেস্টাইন দিয়ে যখন এটা পাস হয়ে যায় তখন এটা নিউট্রিয়েন্টসগুলোকে এক্সট্রাক্ট করতে পারে না ফুড যেরকম খায় অলমোস্ট সেরকমভাবেই বের হয়ে যায় অনেক সময় মানে কি এটার মাসেলের যে স্ট্রেংথ বা এনার্জিটা এটা নাই ঠিক মতো কাজ করছে না তো রেজাল্ট কি হবে যদি ইন্টেস্টাইন ঠিক মতো কাজ করতে না পারে এরকমভাবে তাহলে ধীরে ধীরে আপনার এই যে বর্জ্য এই বর্জ্যগুলো ভেতরে জমতে থাকবে ভেতরে গন্ডগোল তৈরি হবে হরতাল ধর্মগট সব তৈরি হবে ভেতরে যুদ্ধ হবে স্নায়ু যুদ্ধ না রিয়েল যুদ্ধ তো কি হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে এবং এক্সারসাইজের বিষয়টা কি আমরা যেটা বলছি এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ নট 
anaerobic exercise ebong the best exercise is yoga karon traditional aerobic exercise er onek dhoroner limitation ache shegulo onek kichu shobar jonno na sob shomoyer jonno na but yoga shobar jonno sob shomoyer jonno apni korte parben je kono shomoy je kono jayga kintu dukher bishoy hocche amader deshe ek dhoroner ekta manoshikota ache ek dhoroner ekta mane কিছু মানুষ আছে তারা ভাবেন যে এক্সারসাইজ মানে একটা কিছু করলেই হলো কিছুক্ষণ হাত পা ছোড়াছড়ি কিছুক্ষণ নাচানাচি কুদাকুদি কিছুক্ষণ লম্পজম্প কিছুক্ষণ মিউজিকের তারা একটু ডান্স করা কিছুক্ষণ হা হা হো হো একটু লাফটার থেরাপি ব্যাস হয়ে গেল এক্সারসাইজ ইজ ইট সো সিম্পল কেন ইয়োগার কথা বলছি কেন শুধু ইয়োগা করার জন্য বলছি দু সালে অ্যাঞ্জেলিকা এলিজাবেথে তার গবেষণায় দেখেছেন এক্সারসাইজ লাইফ স্টাইল স্পোর্টস খাবার দাবার প্রোবায়োটিক এগুলো মানুষের যে গাঠ ব্যাকটেরিয়া সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে প্রভাবিত করে ঠিক বাট ইরেগুলার অ্যান্ড এক্সস্টিং এক্সারসাইজ হ্যাজ সিরিয়াস নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন ইন্টারনাল মাইক্রোবায়োটা খেয়াল করেন দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ইরেগুলার এক্সারসাইজ আর একটা হচ্ছে এক্সস্টিং এক্সারসাইজ অর্থাৎ যে এক্সারসাইজগুলো করতে গিয়ে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন আপনি আর এনার্জি পাচ্ছেন না অথবা এক্সারসাইজটা করার পরে আপনি নিজেকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনার রেস্ট নেওয়া প্রয়োজন আপনার একটু ঘুমেলে ভালো লাগে সেই এক ধরনের এক্সারসাইজগুলো হ্যাজ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন ইন্টারনাল গাট মাইক্রোবায়োটা এটা আমার কথা না ডক্টর এঞ্জেলিকা দু হাজার সালের গবেষণায় তিনি বলেছেন সুতরাং এক্সারসাইজের নামে যে মিলিটারি প্রোগ্রাম বা সোয়েটিং প্রোগ্রাম আছে সেই সোয়েটিং প্রোগ্রাম করলে আপনি আসলে পারমানেন্টলি আপনার যে ইন্টারনাল সিস্টেম সেটাকে ড্যামেজ করার একটা রেস থাকে আপনার বডির যে ন্যাচারাল ইমিউন রেসপন্স সেটাকে ড্যামেজ করা বা সেটাকে দুর্বল করে দেওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায় আপনি কেন জেনে শুনে এই কাজটা করবেন একটু কি জানা উচিত না একটু কি চিন্তা করা উচিত না যে আমি কোনটা করব আপনি আপনার বুকে ব্যথা হয়েছে প্রচন্ড বুকে ব্যথা আপনি কি আপনার এই বুকের ব্যথার জন্য বাংলাদেশের সেরা নিউরোলজিস্টের কাছে যাবেন অথবা আপনার হাঁটু চাবায় হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা আপনাকে একজন বললো যে হ্যাঁ অমুক ডাক্তার আপনি দেখলেন কার্ডের মধ্যে লেখা আছে গাইনোকোলজিস্ট যাবেন আপনি মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি জানেন যে কোন সমস্যাটার জন্য আপনি কার কাছে যাবেন কাকে জিজ্ঞেস করবেন কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন রাইট এক্সারসাইজের ব্যাপারে আপনি এতটা কেয়ারলেস বা কেয়ারলেস কিভাবে হবেন এটা কি হওয়ার সুযোগ আছে না হওয়া উচিত একটু কি জানা উচিত না যে আসলে কোনটা দরকার তো একটু জানবেন জানার চেষ্টা করবেন বোঝার চেষ্টা করবেন যদি আপনার নিজের পক্ষে জানা সম্ভব না হয় আপনার ছেলে মেয়ে আপনার ভাগি ভাগি না ভাতিজা বা যে কেউ যে কেউ আপনাকে এটা জেনে দিতে পারে তাকে বলবেন যে একটু খোঁজ খবর নাও খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে একটু বলো ডাক্তার আমাকে বলেছে এক্সারসাইজ করতে কোন এক্সারসাইজটা করলে আমার জন্য ভালো হয় দেখবেন গবেষণার রিপোর্টগুলো কি বলে এখানে সংক্ষেপে একটা জিনিস বলে রাখি হাঁটা এক্সারসাইজ না হাঁটা ন্যাচারালি হাঁটবেন আপনি নর্মালি আপনার যতটুকু হাঁটা দরকার হাঁটবেন ইট ইজ নট এ প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি ইট শুড নট বি এ প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি রেগুলার কিছুক্ষণ হাঁটা বিশ তিরিশ মিনিট হাঁটা এটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এটাকে যদি আপনি এক্সারসাইজ মনে করেন তাহলে আপনি আপনার নিজের প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি যেটা সেটাকে আপনি কমিয়ে ফেললেন এবং আলটিমেটলি আপনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনার মনে একটা সন্তুষ্টি থাকবে ও আমি তো হাঁটলাম আমি তো এক্সারসাইজ করে ফেলেছি বাট নো আপনার ইন্টারনাল অর্গানের যে এক্সারসাইজ করানো দরকার সেটা কিন্তু আপনি করাতে পারেন না যেটা আমাদের ইয়োগাতে সম্ভব একমাত্র ইয়োগায় আমাদের গাঠের জন্য দরকারি যে ব্যায়াম সেগুলো দিতে পারে আমাদের ডাইজেস্টিফায়ারকে স্টিমুলেট করতে পারে ইয়োগা আমাদের যে বডিতে যে টক্সিন সেই টক্সিন রিলিজ করতে পারে ইয়োগা আমাদের যে ইন্টেস্টাইনাল মাসল ইন্টেস্টাইনাল মাসলকে মাসাজ করে ইয়োগা এক্সারসাইজ তো মাসাজ ছাড়া কিছু না ছোটোবেলায় যখন আপনি ছোট ছিলেন বা আপনার যে গ্রামে গেলে এখনও দেখবেন ঢাকা শহরে হয়তো বা এটার টেন্ডেন্সি আমি জানি না এখন কতটা কম আমি খুব কম দেখি খুব কম শুনি আর কি এখনও যারা আমাদের নানি দাদি যারা আছেন মানে তাদের কাছে আপনারা আমরা আজীবন ঋণী থাকব এখনকার যারা মা আছেন এখনকার যারা মা তারা যখন নানি দাদি হবেন তখন তারা কতটুকু পারবেন কি না জানি না কিন্তু আমাদের আমাদের নানি দাদি যারা ছিলেন তাদের কাছে ডেফিনেটলি উই আর লায়েবল উই আর ইনডেটেড টু দেম কারণ তারা জানতেন আমাদেরকে কিভাবে এক্সারসাইজ করাতে হবে তারা রোদের মধ্যে পাটিতে শুয়ে রেখে সারা শরীরে তেল দিয়ে মাসাজ করেছেন হাত পা টেনে টুনে মাসাজ করেছেন তারা কিন্তু এরকম করে জাম্পিং করেন নাই ওয়েট লিফটিং করার নাই নাচানাচি করার নাই কোথাকুতি করার নাই বিকজ তারা জানে তারা জানতেন যে আমাদের স্ট্রেচিং দরকার 
মাসকুলার লেভেলে ইসেন্ট্রিক স্ট্রেচিং দরকার ওই নানি বা দাদি ইসেন্ট্রিক স্ট্রেচার বুঝতেন না স্ট্রেচ বুঝতেন না কিন্তু তিনি ঠিকই জানতেন যে কোনটা করাইলে আমার পেটের জন্য ভালো কোনটা করাইলে আমার বডির জন্য ভালো তিনি তেল দিয়ে পেটে মাসাজ করতেন কেন কারণ তিনি জানতেন তার ভিতরে সেই উইজডমটা ছিল বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের মধ্যে আমাদের মগজের মধ্যে এখন ফেসবুক টিকটক এগুলো ঢুকে ঢুকে গার্বেজ হয়ে গেছে এখানে উইজডম বলতে কিছু নাই সেই জন্য আমরা এই ফেসবুক আর টিকটকে যেগুলো দেখায় ওয়া 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 সেগুলোর পিছনে দৌড়াতে থাকি একবার ভাবিও না যে আদৌ এটাকে আমার জন্য দরকার কি দরকার নাই তো ইয়োগাতে আপনি পাবেন বক্রাসন স্পাইনাল টুইস্ট যেটা অন্য কোথাও কেউ দিতে পারবে না আমেরিকা ইউরোপে গেলে আপনি এগুলোর অন্য নাম পাবেন ঠিক আছে নাম চেঞ্জ হয়ে যাক ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ফাংশন ইজ দ্য সেম তো বক্রাসন বা অর্ধ মৎসেন্দ্রাসন যেটা স্পাইনকে টুইস্ট করে তো স্পাইনকে টুইস্ট করলে শুধু স্পাইনের জন্য কাজ হয় নো আমাদের ইন্টেস্টেনের জন্য কাজ হয় এটা ধনুরাসন করতে পারেন ধনুরাসন করলে কি হয় আমাদের পেটের উপরে চাপ পড়ে স্পাইনাল আমাদের যে ইন্টেস্টেনাল মাসেল সেই মাসেলগুলো মাসাজ হয় সুপ্ত অর্ধ মৎসেন্দ্রাসন পবন মুক্ত আসন ক্যাট কাউ কন্টিনিউয়াসলি আমরা করতেছি এরকম প্রচুর যোগা আসন প্রচুর যোগা আসন আছে যেগুলো আমরা আমাদের ইন্টেস্টেনাল হেলথ আমাদের গাট মাইক্রোবায়োটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে পারি শুধু একটা দুটা আসন ওই যে প্রেসক্রিপশানে যেরকম লেখে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে সকালে একবার দুপুরে একবার রাতে একবার দুই মিনিট দুই মিনিট করে করলাম ইজ ইট এনাফ নো ইটস নট এনাফ আপনাকে একটা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে যে কোনো একটা সময় দিনের যে কোনো একটা সময় আপনাকে বেছে নিতে হবে সামান্য কিছু সময় হোক সেটা থার্টি মিনিটস ফর্টি মিনিটস একটা সময় বের করে নিতে হবে সেই সময়টা আপনি নিজে আপনার টোটাল বডির কাজ করবেন টোটাল বডির এক্সারসাইজ করাবেন যেন প্রতিটা সিস্টেম যেন ঠিকঠাক মতো হারমোনাইজ ওয়েতে কাজ করে কারণ আমাদের এই বডিটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম একা কাজ করে না টোটাল সিস্টেম সবাই মিলে কাজ করে তো আপনার এক্সারসাইজটাও সেভাবেই করাইতে হবে সেটা আপনি যেভাবেই করেন ম্যাটে বসে করেন ম্যাটে দাঁড়িয়ে করেন চেয়ারে বসে করেন এনি যে কোনোভাবে লম্বা আলাপ শেষ করব আমাদের একজনের কথা বলে আমার খুব পছন্দের মানুষ বাট তিনি কোনো ওই আলখাল্লা পড়া কোনো ইয়োগী না তিনি লম্বা জটাধারী চুল ধরা চুল সম্বলিত কোনো বাবা না তিনি কোনো সেলিব্রিটি না বাট আমি তাকে খুব পছন্দ করি খুব রেসপেক্ট করি তার নাম হচ্ছে ডক্টর ইভা মারিয়া হাফমান তিনি জার্মান মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং একজন সায়েন্টিস্ট এর পাশাপাশি তিনি একজন ইয়োগা টিচার কলন ক্যান্সারের উপর মেডিকেল ইউনিভার্সিটি অফ গ্রান্স এখানে তিনি দীর্ঘ কয়েক দশক গবেষণা করেন এবং গবেষণা করার পরে তিনি যখন গাট মাইক্রোবায়োটা বা এটার যে ডাইভার্সিটি এটা নিয়ে যখন তিনি জানেন বুঝেন তারপরে তিনি তার লাইফের বাকি অংশটা অলমোস্ট হানড্রেড পার্সেন্ট তিনি ডেডিকেট করে দেন এই মানুষের যে গাট হেলথ এটা নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি বলেছেন এক্সারসাইজ ইজ গুড বাট ইয়োগা ইজ বেটার যখন জার্নালিস্টরা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি একজন সায়েন্টিস্ট আপনি এত লেটেস্ট জিনিস নিয়ে কাজ করেন অথচ আপনি এত এনশিয়েন্ট এত প্রাচীন একটা বিষয় নিয়ে আপনি আবার নিজে প্র্যাকটিস করেন এবং টিচিং করেন কেন ইয়োগা নিয়ে আপনি এত কাজ করেন কেন তিনি বলেছিলেন বিকজ ইট মেকস সেন্স তার কথায় ইয়োগা মেকস সেন্স ইয়োগা ছাড়া আপনি যা করবেন সেটা আসলে সেন্স না কেন বিষয়টা আসলে বুঝতে হবে বিষয়টা হচ্ছে যে এক্সারসাইজের অনেক কিছু আছে যে এক্সারসাইজগুলো আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল না তাদের অন্য কোনো গোল থাকতে পারে অন্য কোনো পারপাস থাকতে পারে একজন বডি বিল্ডার একজন ওয়েট লিফটার তার এক্সারসাইজ যে প্রোটোকল তার এক্সারসাইজের যেই গোল টার্গেট সেটা আর একজন ধরেন আল্ট্রা ম্যারাথন রানার পাঁচ হাজার দশ হাজার কিলোমিটার যিনি রান করেন তার গোল দুইটা এক না যার ফলে দুজনের এক্সারসাইজের প্রোগ্রাম এক হবে না সেই জন্য এক্সারসাইজের যেই গোল সেটার উপর ডিপেন্ড করবে কে কোন এক্সারসাইজটা করবে আমরা তো আমাদের ওভারঅল ফিটনেসের জন্য কাজ করব কারণ আমাদের কাজ আমাদের যে টার্গেট সেই টার্গেটটা কি আপনি কি পাঁচশো কেজি ওয়েট লিফট করতে চান নাকি আপনি পাঁচ হাজার দশ হাজার কিলোমিটার দৌড়াইতে চান নাকি আপনি একজন সাধারণ হাউস হোল্ডার যিনি হয়তো বা নয়টা পাঁচটা জব করছেন তারপরে বাসায় সময় দিচ্ছেন অর্থাৎ একটা সাধারণ মানুষ যদি যেই কাজগুলো করে আপনার দরকার হচ্ছে একটা ওভারঅল ফিটনেস তাহলে আপনার জন্য কোনটা দরকার তাহলে আপনার জন্য যে গোলটা সেই সেই গোলটা কি তাদের মানে এই ওয়েট লিফটার বা আল্ট্রা ম্যারাথন রানারের গোল একরকম হবে নিশ্চয়ই হবে না 
সে জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে যারা ভিডিওটা দেখলেন তাদেরকে বলছি অনুরোধ করে বলছি যে এক্সারসাইজ থেকে আপনি কোনো উপকার বা কি উপকার পাচ্ছেন বা না পাচ্ছেন কোনো লাভ পেলেন কি না পেলেন সেটা তো একটা বিষয় সেটা ডিপেন্ড করবে অনেক কিছুর উপরে যে আপনি কতটুকু করেছেন কখন করেছেন আপনি কিভাবে করেছেন তার উপরে ডিপেন্ড করবে অনেকগুলো ফ্রি রিকুইজিট আছে অনেকগুলো ফ্রি কন্ডিশন আছে বাট তিনটা পয়েন্ট মনে রাখবেন নাম্বার ওয়ান এক্সারসাইজ ইজ নট এ জোক ইট ইজ এ মেডিসিন এটাকে মেডিসিন হিসেবে নেবেন সিরিয়াসলি নেবেন আপনি যখন তখন ইচ্ছা করলেই মেডিসিন খাচ্ছেন না তাই না যে কোনো মেডিসিন খাচ্ছেন না আপনার পেটের ব্যথা হয়েছে নিশ্চয়ই আপনি মাথা ব্যথার ওষুধ খাবেন না নাম্বার টু সব কিছু সবার জন্য না একটু আগে যেটা বলছিলাম একজন ওয়েট লিফ্টারের প্রোগ্রাম আর একজন ম্যারাথন রানারের প্রোগ্রাম এক না আপনি করছেন ব্রেইন ওয়ার্ক আট দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা আপনি অফিসে বসে ডেস্ক জব করছেন আপনি হয়তো বা ব্যাংকার আপনি হয়তো বা ইঞ্জিনিয়ার তাহলে আপনার জন্য যে প্রোগ্রাম সেই ওয়েট লিফ্টার বা হ্যাভি ডিউটি যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করে তার জন্য যে প্রোগ্রাম সেটা কি এক হবে নিশ্চয়ই এক হবে না সো এক্সারসাইজ অল এক্সারসাইজ ইজ নট ফর এভরিবডি নাম্বার থ্রি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাথায় ঢুকিয়ে রাখেন ইয়োগা ইজ ফর এনিবডি এনি টাইম এনি হোয়ার এনি হাও মানে আপনি যে কোনো মানুষ করতে পারবেন যে কোনো সময়ে করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় করতে পারবেন এবং যে কোনো উপায়ে করতে পারবেন আপনি যদি অসুস্থ হন আপনিও করতে পারবেন আপনাকে মডিফাই করতে হবে আপনার প্রয়োজন অনুসারে সেটা মডিফাই করতে হবে একজন ক্যান্সার পেশেন্ট তিনি তার যে ক্যান্সার প্রোস্ট ট্রমাটিক এই যে অ্যাংজাইটি সেখান থেকে উনি রিমুভ করার জন্য সেখান থেকে কামব্যাক করার জন্য উনি কি করেন ইয়োগা করেন আপনি ইউরোপ আমেরিকাতে যান একটু রিসার্চগুলো ঘাটাঘাটি করেন দেখেন তারা কোনটাকে রেকমেন্ড করছে তো যাই হোক আইবিএস আইবিডি জিইআরডি এই সমস্যাগুলো থাকুক বা না থাকুক আমরা আজকে থেকে ইয়োগা শুরু করে দিতে পারি যদি এই সমস্যাগুলো থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ ইয়োগা করতে করতে আমাদের এই সমস্যাগুলো কমে আসবে বা ইনশাল্লাহ এক সময় হয়তো বা এই সমস্যাগুলো থাকবে না আর যদি না থাকে তাহলে কোনো দিনই সমস্যাগুলো আসবেই না ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম